Oggi vi portiamo con noi a dormire in un rifugio di montagna, che è quello che vedete là dietro le mie spalle. In realtà è già mattina presto, sono le 6 e abbiamo visto un tramonto e un'alba spettacolare. Ma ripartiamo dall'inizio così vi raccontiamo tutto il nostro viaggio. Oggi non andremo molto lontano da casa per il nostro trekking. Siamo in Lombardia, a circa mezz'ora da Lecco, precisamente ai piani Resinelli. Parte da qui il sentiero che ci porterà in circa due ore alla nostra destinazione. I segnavia sono da subito molto chiari. Noi seguiremo il sentiero numero 9 delle Foppe, segnalato come escursionistico e che ha un dislivello di 600 metri. L'inizio del nostro cammino è rilassante, passiamo accanto a delle case stupende appena prima di inoltrarci nel bosco e seguire un sentiero pianeggiante all'ombra degli alberi. La temperatura è perfetta, c'è un po' di vento ma per essere agosto abbiamo scelto una giornata fresca per fare questo trekking, ci sembra quasi di essere passati direttamente al nostro amato autunno. Dopo un primo tratto nel bosco adesso siamo arrivati a un bivio, il segnavia numero 9 indica sia a destra che a sinistra, ma noi abbiamo letto di prendere il sentiero che va verso sinistra per continuare lungo la via delle foppe. Era da qualche mese che non facevamo una camminata in montagna e ne sentivamo davvero la necessità. Alternando periodi in viaggio e lunghe settimane chiusi in casa al computer a lavorare, a volte sentiamo proprio il richiamo della natura. Quando gli alberi iniziano a diradarsi un po', davanti a noi vediamo gli speroni di roccia che caratterizzano questa zona, che si stagliano contro il cielo, oggi di un azzurro perfetto. Ora il percorso si fa un po' più difficile e in certi punti troviamo delle corde per agevolare la salita, anche se non ci sono mai tratti realmente esposti o pericolosi. Ci sono due pezzettini di sentiero adesso che sono attrezzati con corde e scalette di ferro, è anche divertente perché non è per niente difficoltoso, bello! Bisogna essere un pochino allenati comunque per affrontare il sentiero. Man mano che procediamo diventa sempre più ripido e ci aiutiamo con le mani per affrontare alcuni passaggi. Di sicuro è impossibile annoiarsi facendo questa escursione. Siamo quasi a un'oretta di camminata e siamo arrivati a questo bivio. Andando a destra si prosegue verso il sentiero dei morti per escursionisti esperti un po' esposto. Noi preferiamo fare un quarto d'ora in più di camminata e prendere quello più semplice. Da qui ora si inizia a vedere proprio quel ramo del lago di Como che assomiglia tanto a un fiordo, con le montagne che si gettano piccole nelle sue acque. Ci affascina molto questo panorama. Continuiamo la salita che a costante ci dà poca tregua. Abbiamo pensato di realizzare questo video sia per chi vuole conoscere il sentiero per arrivare al rifugio Rosalba e anche per chi come noi non ha mai dormito in un rifugio di montagna e vuole sapere magari come funziona, qualche informazione in più su cosa portarsi e ovviamente anche per chi vuole guardare il video semplicemente per trascorrere qualche minuto con noi. Un ultimo tratto in mezzo al bosco e appena svoltiamo l'angolo ci troviamo davanti a una sorpresa inaspettata. Ma prima di scoprire di cosa si tratta, se vi piace quello che facciamo e come lo raccontiamo, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Abbiamo svoltato l'angolo, ci siamo trovati davanti a un camoscio, proprio sul sentiero. Adesso è qui alle nostre spalle che sta camminando piano piano. È stupendo, mi sa che non l'avevamo mai visto in natura. Dopo aver salutato il nostro nuovo amico che si è allontanato con tutta calma lanciandoci un ultimo sguardo, si apre davanti a noi un paesaggio incredibile, con solitarie rocce grigie che punteggiano pascoli verdi molto scoscesi, quasi verticali. È un cambio improvviso rispetto alla fitta vegetazione che abbiamo attraversato fino ad ora. Dopo un'ora e mezza di cammino siamo finalmente usciti dal bosco e ci siamo trovati davanti a questo spettacolo, un campo aperto di pinnacoli di roccia e tra l'altro vediamo anche il rifugio in lontananza. Dovrebbero mancare circa 30 minuti di cammino comunque. Camminando sul sentiero in costa alla montagna abbiamo un'ampia visuale su quello che ci circonda. A destra il lago e a sinistra la parete rocciosa, così particolare e unica. Il rifugio è vicino ma ci manca la parte più difficile del tracciato. Vediamo di fronte a noi le persone che stanno salendo dal sentiero dei morti, molto più in pendenza di quello che stiamo facendo noi. E già il nostro non è esattamente una passeggiata di salute, deve essere davvero una faticaccia. Alla fine, dopo due ore e mezza, comprese le pause di video e foto, arriviamo al rifugio Rosalba. È una gran bella soddisfazione. 
la vista da quassù è pura magia. Siamo proprio su una cresta ai piedi della gregna meridionale. Siamo arrivati al rifugio, c'è un vento fortissimo, anche il ragazzo ci ha detto che stanotte c'era il vento a 60 nodi, vediamo questa notte come andrà. Noi abbiamo scelto la camerata blu e oggi siamo solo in sei a dormire qua, sarà anche perché è lunedì. Ci sistemiamo in camerata e mettiamo dei vestiti più pesanti, perché siamo a 1730 metri di altezza e le temperature stanno iniziando a scendere. Per stanotte sono previsti circa 5 gradi. Usciamo per goderci questo luogo e il panorama. Avevamo visto tante foto, ma dal vivo è tutta un'altra storia. Alle sette e mezza rientriamo per la cena. È il 7 agosto e la stufa è accesa. È un po' anomalo questo freddo per la stagione, ma possiamo solo dire che questo assaggio di inverno anticipato ci piace molto. C'è un'atmosfera rilassata. Per cena i ragazzi del rifugio ci hanno preparato un risotto giallo, polenta taragna e formaggi. È tutto ottimo. Mentre stiamo mangiando il sole inizia a scendere e appena finita la polenta usciamo subito per il tramonto. Come abbiamo detto all'inizio del video lasciamo un paio di informazioni per chi non ha mai dormito in un rifugio in montagna e vuole sapere come funziona, cose essenziali da sapere. Scusate il cappuccio ma comincia a far freschino. Una delle regole fondamentali è mantenere il silenzio nelle ore notturne, di solito è dalle 22 fino alle 6 del mattino, qua invece è dalle 23 a discrezione del rifugio. Altra cosa per dormire in un rifugio dovrete portarvi da casa un sacco lenzuolo che si trovano anche alla Decathlon a pochi euro, in alternativa ve lo possono vendere loro sul posto, non sempre ma spesso ce l'hanno. Ricordatevi di togliervi le scarpe prima di salire nelle camerate, di solito comunque ci sono le ciabatte. Altra cosa fondamentale che vale non solo per dormire ma semplicemente frequentare un rifugio è la spazzatura. L'ideale è la spazzatura che fate e la riportate giù a valle perché altrimenti la dovrebbero portare i rifugisti. La cena di solito è inclusa nel prezzo del pernottamento, è a mezza pensione e l'orario è fisso però e anche il menù. In questo caso alle 19.30 abbiamo cenato. Adesso è venuto buio e penso che andremo in stanza anche perché fa molto freddo. Comunque l'obiettivo è vedere l'alba domani mattina quindi ci rivediamo probabilmente verso le 5 e mezza 6 di domani mattina dato che non siamo ancora stufi di stare qui fuori usciamo di nuovo questa volta muniti di torce per guardare il cielo abbiamo avuto la fortuna di vedere anche due stelle cadenti se volete uscire a vedere le stelle oppure la mattina all'alba portate una torcia da mettere in fronte che vi serve anche in camerata per non disturbare gli altri se volete uscire e ringraziamo il papà di Paolo che ce ne ha regalate due per l'occasione Oggi è stato abbastanza stancante e sono quasi le 11, è ora di tornare in camera e dormire un pochino. Questa mattina il silenzio è assoluto, non è l'alba più bella che abbiamo mai visto, ma vederla da qui è a dir poco emozionante. È straordinario trovarsi da soli ai piedi delle montagne, con di fronte il lago e la pianura, con la visuale che spazia fino alle Alpi. I muscoli ci fanno un po' male ora, ma questo spettacolo ripaga assolutamente tutta la fatica fatta. Ormai l'avrete capito, il mattiniero della coppia è Paolo. Mi alzo mezz'oretta dopo di lui e lo raggiungo. Fa molto meno freddo di ieri sera, si sta benissimo anche se c'è un filo di vento e poi che spettacolo, c'è un panorama incredibile, si vede tutto il gruppo del Monte Rosa, pazzesco. Per un po' restiamo qui, in questo bel momento, prima di rientrare per colazione. Un caffè e una fetta di torta fatta in casa per iniziare bene la giornata.
Dopo aver rifatto gli zaini e sistemato le coperte, salutiamo i ragazzi del rifugio e ammiriamo ancora una volta le montagne intorno a noi. Sono le nove, adesso iniziamo la discesa, dovremmo metterci circa un'ora e mezza. La luce del mattino sulla vallata è molto meglio rispetto a quella di ieri pomeriggio, più omogenea. Dobbiamo ammetterlo però, per certi versi la discesa è stata peggio della salita. Nei punti particolarmente verticali non abbiamo filmato molto, perché dovendo usare anche le mani per rimanere in equilibrio abbiamo messo via la telecamera. Ci abbiamo messo comunque esattamente il tempo che indicava il segnavia, un'ora e 40 minuti per tornare alla macchina. Con le gambe un po' doloranti decidiamo comunque di spostarci di qualche chilometro per fare una passeggiata fino al famoso punto panoramico del Parco Valentino. Dato che siamo proprio qui, a Piani dei Resinelli, ci sembrava un peccato non vederlo. Proprio sotto a questo palazzo, che è impossibile non notare, parte la camminata super rilassante in mezzo al verde, che in circa 30 minuti ci porta al Belvedere. Qui deve essere bellissimo in autunno, secondo noi, quando ci saranno anche meno persone. Un ultimo sguardo al lago di Como da questa posizione privilegiata e torniamo sui nostri passi salutando da lontano le montagne e il rifugio che in questi giorni ci hanno regalato tante emozioni e ci hanno permesso di fare una nuova esperienza. Prima di chiudere il video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportarci. Noi ci rivediamo tra due settimane, precisamente il primo di settembre, con i tre video dedicati alla Toscana. A presto!